बाहर बोला है इसको थोड़ा सा ठीक करा सो ज्वाइन द क्लास स्टूडेंट्स पूरी तरीके से मतलब पूरा तरीके से चलो शायद जाने दो सो गुड आफ्टरनून एवरीवन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड वी आर लाइव नाउ सो इट इज बिकॉज ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी ओके सो टिल नाउ ओनली टू ऑफ यू आर देयर अटेंडेंस इज ऑफ फाइव एंड सिक्स बट ओनली टू ऑफ यू आर टर्निंग आउट आई डोंट नो वाई इट इज है make sure make sure that all are there already we have moved towards ye jo chapter hai ye bahut lamba ho chuka hai abhi tak abhi hum isko khatm kar raha hai maine kya kar diya tha yahan Now if the video is clear, is audio and video clear? Is audio and video clear? Please give me an answer. Those who have joined. Okay, so today we will start with loss. Next, our topic is loss. Loss. Simple. What do we mean by loss? Everyone has his own concept of loss. नुकसान. लेकिन business में हम इसको किस तरीके से लेंगे? it conveys a difference between the revenue and income what does it convey it conveys the difference between the revenue and the income here loss means when our revenue 
is less than when the revenue when our revenue is less than if revenue is less than our total expenses total expenses सीधा सीधा और सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे जब हमारी इनकम हमारे एक्सपेंसेस से कम हो जाती है तब हम इसे क्या बोलते हैं लॉस बोलते हैं ओके लॉस के कई सारे रीजंस हो सकते हैं ओके सो देर इज वन मोर न्यू स्टूडेंट ज्वाइन माय लाइव क्लासेस टुडे टेल दाउ शी वॉज देयर इन वीडियो ओनली सो अलमा एलेक हैज ज्वाइन टूडे ओके कॉन्ग्रेचुलेशन for starting a new class now next it's a very simple concept we don't have to keep too much on this no more focus is not required on this topic all simple simple concepts hai kal game kiya game ka ulta ho sakta hai agar isko equation mein likhe the loss is equal to expenses minus revenue where expenses are more than revenue yani aapka kharcha zyada ho gaya aapke kharch zyada ho gaye aur aapko income kam hui aisa kyun ho sakta hai aisa ho sakta hai ki aapka zyada depreciation charge ho gaya ho aisa ho sakta hai ki achanak koi expenses badh gaye ho ya fir hamare business ki efficiency and effectiveness kam ho gayi ho या फिर हमारे बिजनेस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई लेकिन मार्केट में उसकी सेल्स वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक की तरफ चल रहे हैं वो है परचेजेस नेक्स्ट का नाम है परचेजेस एक एक करके सारी चीजें ले लेते हैं नेक्स्ट इज परचेजेस अगर इसका अगर इसका लिटरल मीनिंग समझे लिटरली मीनिंग परचेज मतलब खरीदना परचेज विद मीन खरीदना लेकिन अकाउंटिंग पर वॉट डू वी मीन बाई परचेजेस इफ वी आर देर इन अकाउंटिंग वॉट डू वी मीन बाय परचेजेस परचेजेस यर मीन्स द गुड्स विच वी है द गुड्स विच वी है Purchased for resale purpose or for the purpose of production or for the purpose of production. Now, what does it mean? Isko, isko aur kaise kahenge? The goods which we have purchased for रीसेल पर्पस नाउ वट डू मीन बाई रीसेल पर्पस मतलब परचेज हम उसी को कह सकते हैं परचेजेस हम उसी को कह सकते हैं जो हमने रीसेल के लिए खरीदी है एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल ओके जैसे वुड्स फॉर फर्नीचर शॉप ओके मेडिसिन For chemist, okay, grocery for grocery store, okay. तो ये जो ये जो points है woods for furniture shop, medicines for chemist, grocery for grocery shop. इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे लोग इसका use करेंगे लकड़ी को फर्नीचर की शॉप वाला यूज करेगा रिसाइकिल करेगा चेंज करेगा और बाद में बेच देगा सेम टू सेम मेडिसिन फॉर केमिस्ट यानी दवाई की दुकान वाला दवाइयां बेचने के लिए खरीद रहा है खुद के कंजम्शन के लिए नहीं खरीदेगा और इतनी सारी खुद खरीद भी नहीं सकता सेम टू सेम ग्रोसरी फॉर ग्रोसरी स्टोर और सेम टू सेम इसके अंदर और क्या जाता है अगर मैं पर्पज ऑफ प्रोडक्शन की बात करूं तो पर्पज ऑफ प्रोडक्शन तो सीमेंट कंपनी के लिए मतलब लाइमस्टोन क्या हो गया पर्पज ऑफ प्रोडक्शन हो गया कि अगर उन्होंने लाइमस्टोन खरीदा तो वो खाने वाली चीज नहीं है आप उस लाइमस्टोन का और कुछ कर भी नहीं सकते 
तो सीमेंट कंपनी अगर लैंडस्टोन परचेज करती है तो वो क्या हो गया फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन सेम टू सेम सीमेंट है कोल है वाटर है जिप्सम है फ्लाइश है वो जो भी खरीदेंगे वो फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन है इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे परचेज कहेंगे सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन परचेजेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ असेट्स ओके तो परचेज ऑफ गुड्स अलग होती है और परचेज ऑफ असेट्स अलग होते हैं तो परचेज ऑफ गुड्स को क्या कहा जाएगा परचेजेस कहेंगे ना परचेज ऑफ गुड्स का क्या कहेंगे परचेजेस और परचेज ऑफ गुड्स के अलावा जो नेक्स्ट होती है परचेज ऑफ असेट्स इसको क्या बोलते हैं परचेज ऑफ असेट्स को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं असेट्स ओके क्या बोलेंगे हम इसको असेट्स ही बोलेंगे तो सीधी सीधी बात समझिए आप परचेज ऑफ गुड्स मतलब परचेजेस और परचेज ऑफ असेट्स मतलब असेट्स अगर हमने असेट्स खरीदी है तो आप उसे परचेज की कैटेगरी में नहीं डाल दीजिएगा हम उसको परचेज नहीं बोलेंगे वो केवल असेट्स परचेज बोलेंगे और दोनों के अकाउंट्स में अंतर है दोनों में क्या अंतर है परचेज ऑफ गुड्स हमारे एक्सपेंसिस है ये क्या है हमारे ये हमारी एक्सपेंसिस है और ये कौन सी एक्सपेंसिस है ये एक्सपेंसिस कौन सी है एक्सपेंसिस है परचेज ऑफ गुड्स और ये भी कौन सा रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये ठीक है और परचेज ऑफ असेट्स क्या है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या ये हमारा कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसीलिए हमने जो अपनी लास्ट क्लास ली थी कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसमें क्लियरली आपको समझ आएगा व्हाट इज परचेज ऑफ गुड्स एंड व्हाट इज परचेज ऑफ असेट्स एनी क्वेश्चंस एनी क्वेश्चंस आई होप कल के जो वीडियोस थे आपको मिल गए होंगे ओके इसके अलावा टेक्स्ट में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपकी बुक में मैं उनको रेफर कर देता हूं द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स सेम आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन विच बिजनेस डील्स इन विच बिजनेस डील्स देखिए केमिस्ट मेडिसिन ही खरीदेगा केमिस्ट ग्रॉसरी नहीं खरीदेगा केमिस्ट वुड नहीं खरीदेगा यानी जो बिजनेस जिस बिजनेस में डील कर रहा है वो वही वाला गुड्स खरीदने वाला है अल्टीमेट मतलब यही है ओके ना नेक्स्ट दूसरा पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ In case of manufacturing concern, goods means acquiring of raw material. Any manufacturing concern, such as my cement company ka example liya, so goods acquiring for raw material, मतलब coal, gypsum, etc. सब वो सब इसी की कहानी हो गए. Okay. Now next, the term purchase include both cash purchase or credit purchase. Purchases में आप वो cash और credit purchase दोनों आती हैं. कैश परचेज भी ले सकते हैं और क्रेडिट परचेज दोनों के दोनों आप इसके अंदर ली जाएंगे और परचेज से जुड़ा हुआ एक और शब्द है वो है परचेज रिटर्न्स नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक परचेज रिटर्न्स नेक्स्ट इसमें क्या है परचेज Returns. Now, what do we mean by purchase returns? The goods which we have returned, which we have returned to our suppliers, to our suppliers, due due to not due to not. Due, due to not due, we are not going to use this word because of because they are they was unspecific because they was unspecific. Now, what does it mean? Very simple. What does it mean? Because they are unspecific. Because the specifications we have asked for, we did not get. तो द गुड्स विच वी है रिटर्न टू अवर सप्लायर गुड्स को हमको कौन देता है सप्लायर देता है अगर सप्लायर को हमने क्या कर दिया माल वापस कर दिया वी हैव रिटर्न द गुड्स टू दी सप्लायर सप्लायर को हमने माल वापस कर दिया क्यों वापस कर दिया 
क्योंकि वो हमारे हिसाब से अनस्पेसिफिक था अनस्पेसिफिक मतलब जो हमको चाहिए था वो हमको नहीं मिला जिसकी हमको रिक्वायरमेंट थी वो हमें नहीं मिली हम जैसा चाहते थे वैसा उसने दिया नहीं और अगर दिया तो प्राइस ज्यादा थी या क्वालिटी चेंज थी मतलब जैसी हमारी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हमको गुड्स नहीं मिले इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे परचेज रिटर्न कहेंगे ना नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्स ना नेक्स्ट वन इज सेल्स ओके सो व्हाट इज अ सेल्स व्हाट इज अ सेल्स सेल्स मतलब बेचना सेल्स मतलब सेल करना वाउ डज इट मीन ओके सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स ऑफ लाइक सर्विसेस फ्रॉम द फ्रॉम द फ्रॉम द ओनर टू द कस्टमर ना हु आर द ओनर इट मे बी अ सप्लायर्स रिटेलर मैन्युफैक्चर ओके आप कुछ भी कह सकते हो आप उनको यानी जो मालिक है मालिक से कस्टमर की हो यानी जिसका जो मालिक है मीन्स जो दियर पॉइंट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द ओनर टू द कस्टमर ना हु इज अ कस्टमर ना हु इज ए कस्टमर कस्टमर इज अल्टीम कस्टमर इज ए पर्सन हु अल्टीमेटली कंज्यूम्स द गुड्स कस्टमर इज अ पर्सन हु अल्टीमेटली कंज्यूम्स द गुड्स ओके ना लुक एट दिस दिस इज ए मार्कर Who has purchased this marker? School. But who is an ultimate consumer right now? On behalf of school, I am consuming. On behalf of school, I am consuming. So who is a consumer of this product? School is a consumer of this product. I am not a consumer. Don't, don't change it. Okay. So again, take an example of a customer because. we have to understand a wide variety of customers so this marker is being purchased by the school but right now i am writing from this marker so is this marker mine no i am not the owner of this marker the kind of transfer of ownership so ye marker jo hai ye kisi company ka hai company ka naam hai camelin okay लेकिन कंपनी ने ये मार्कर स्कूल को बेचा तो इसका इसका मालिक कौन है स्कूल है स्कूल के बिहाफ पर मैं इसको यूज कर रहा हूं लेकिन ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है कॉटेक्ट ना नेक्स्ट आई विल टेल यू हुई कंज्यूमर ना दिस इज अ बुक ऑफ अकाउंटेंसी ये क्या है ये ये अकाउंट्स की बुक से आप लोगों की इलेवेंथ की ओके okay? किसकी है मेरी नहीं है लेट मी टेल यू Now, now this books belongs to Ambuja Vidya Niketan. Look at here. This books belongs to whom? Ambuja Vidya Niketan. This is a library book. Yeah, library ki seal lagi hui hai. Now, who is the owner of this book? The owner of this book is Ambuja Vidya Niketan. But who is consuming now? We, me or aap is consume kar rahi hai. But we are not a customer. We are not an ultimate customer. Because इसका हम स्कूल के बिहार पर इसको यूज कर रहे हैं और किसकी परमिशन से यूज कर रहे हैं स्कूल की परमिशन से यूज कर रहे हैं आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना हु इज द कस्टमर ऑफ दिस बुक द कस्टमर ऑफ दिस बुक इज अंबुजा विद्या निकेतन ना आई एम कमिंग टू वन मोर एग्जाम्पल ना लुक एट दिस वॉट इज दिस दिस इज अटाइजर किसका ये ये मेरा है क्यों क्योंकि इसको मैंने खरीदा है आई एम अल्टीमेट sanitizer are you getting my point so i am the ultimate consumer of this sanitizer it means it means this sanitizer belongs to me 
the title of the sanitizer belongs to me so i am the customer of this product okay i am the customer of this product book who is the customer ambuja vidyalaya ketan marker who is the customer ambuja vidyalaya ketan but this sanitizer okay this is the answer of what is a customer i knew that there is a internet problem but have patience after 2 3 minutes the internet gets reconnected okay now there will be no problem the only problem will be that after 20 or 30 minutes the it will get down it will fumble okay so it's okay after 2 3 minutes again it will reconnect now sales means transfer of ownership of goods and services to customer for a price for example ismadiya tarun and varun are entitled to receive the aggregate price of computer from varun okay the term sales is never used for sale of assets now this is a point of learning the term the term sales is not is not used for sale of assets okay the term sales sales is not used for sale of assets hum assets ke liye sales ko use nahi karenge jab bhi hum koi asset bechte hain aur assets kyun bechte hain now the point is arises why do we sell our assets we sell our assets because sometimes after using the assets the assets become depreciated it becomes obsolete it becomes uh, out of use or it becomes out of fashion or taste or on the most important out of productivity means us uski productivity khatam ho gayi uska jo benefit tha wo reduce ho gaya to hum kya karenge hum us particular asset ko bech denge जैसे फर्नीचर टूट जाता है हम उसको कबाड़ में बेच देते हैं वॉशिंग मशीन फ्रिज खराब हो जाती है एसी पुराने हो जाते हैं हमें उनको चेंज करना पड़ता है ओके ना नेक्स्ट इसके बाद एक और टर्म आती है सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न सो व्हेन कस्टमर्स रिटर्न गुड्स टू अस रिटर्न goods to us due to because of the due to not of their specification due to not up to their specification okay so when customers returns goods to us due to not up to their specification matlab matlab kya ki agar unke specifications ke hisab se nahi hai agar unki requirement ke hisab se nahi hai to kya hoga wapas kar denge now let's take an example suppose you have purchased the clothes from a cloth store jab aap cloth store se clothes lekar aaye aapne wahan par try nahi kiya ghar aakar aapne try kiya aur try karne par pata chala ki wo aapke upar theek nahi lag raha hai सूट नहीं कर रहा आपको फिटिंग नहीं आ रही है वो आपकी बॉडी के साइज के हिसाब से नहीं है तो आप क्या करेंगे उसको रिटर्न कर देंगे क्योंकि खरीदते समय ही आपने उसकी कंडीशन में डाल दिया था कि इट विल बी रिटर्न इट विल बी रिटर्न वेन एवर रिक्वायर्ड आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन नेक्स्ट स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड नेक्स्ट जो लाइन आ रही है वो हमारी आई स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड
दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स टू ऑल ऑफ यू स्टॉक कई लोग कहते ना क्या हुआ स्टॉक खत्म हो गया मतलब सामान खत्म हो गया नो स्टॉक पुराना माल आएगा पुराना माल खत्म हो गया जब नया माल आएगा तब देखिए वॉट डज इट मीन एक्सैक्टली द थिंग्स मीन दैट दैट देर इज नो मटेरियल अवेलेबल इन दैट एग्जाम्पल तो स्टॉक का मतलब जैसे आप बुक लेने जाओ किसी स्टोर पर मना करते सर बुक नहीं है स्टॉक में नहीं है मतलब खत्म हो गया तो स्टॉक शब्द आप लोग परिचित हैं उससे ओके okay? आप लोग अच्छे से समझते हैं व्हाट इज स्टॉक लेकिन हम अकाउंटेंसी में उसको क्या समझते हैं वह देखिए सो द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स गुड्स दैट आर रिमेन अनसोल्ड दैट आर रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर वट डज इट मीन बट सिंपल सिंपल द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दो गुड्स which are purchased for reselling purpose and when they are lying unsold at the end of the year simple hai the term stock includes goods that are remain unsold at the end of the year choti si line hai choti si matlab jo material humne bechne ke liye kharida jo material humne bechne ke liye kharida ya ha hum kon hai bar bar प्रश्न आता है हम कौन हम यानी कि बिजनेस हम अपने आप को क्या मानकर पढ़ेंगे बिजनेस मानकर पढ़ेंगे जब तक हम अपने आप को बिजनेस नहीं मानेंगे हमारा जो व्यू है बिजनेस को लेकर वो समझने में तकलीफ होगी अगर आप कस्टमर मानेंगे ओनर मानेंगे या कोई और चीज मानेंगे तो आपको समझने में तकलीफ होगी इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये मानिए कि हम जो है वो है ओनर ऑफ सॉरी बिजनेस और हमारा ओनर हमसे अलग है ओके सो द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स गुड्स दैट आर रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर यानी ये वो है जो हमारे एंड ऑफ द ईयर अनसोल्ड रह रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब साल बिजनेस पूरा हो गया साल के आखिरी दिन ये माल बिकने से बच गया इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे स्टॉक इन स्टॉक बोलेंगे ना वॉट इज स्टॉक इन ट्रेड तो इसके दो टाइप्स होते हैं मतलब स्टॉक इन ट्रेड मतलब ये स्टॉक इन ट्रेड ही है इसके टू टाइप्स है नंबर वन ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्या कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक एक हो गया क्या ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ये ओपनिंग और क्लोजिंग का मतलब क्या है यहां पर ओपनिंग स्टॉक हियर मीन विच इज विच इज अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब ये वो स्टॉक है जो बिजनेस शुरू किया था हमने जब हम बिजनेस शुरू किए थे साल के दिन पहले दिन तो फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल था उसी को हम क्या बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे मीन्स मीन्स वैल्यू ऑफ स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक अवेलेबल At the beginning of the year, value of stock available at the beginning of the year. सीधी सीधी छोटी छोटी बातें हैं यानी साल के शुरू में जो माल हमारा अवेलेबल है हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कौन सा ईयर चल रहा है ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी तो जिस बिजनेस के पास एक अप्रैल दो हजार ट्वेंटी यानी फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी को उसके पास जो मटेरियल था उसी को ओपनिंग स्टॉक कहा जाएगा बुक में भी क्या दिया है बुक में दिया है टर्म ओपनिंग स्टॉक मींस द वैल्यू ऑफ स्टॉक लाइन अनसोल्ड एट द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड यानी जो अकाउंटिंग पीरियड की जो बिगनिंग है उसके शुरू में जो माल बच जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं और क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक अवेलेबल At the end of the 
accounting year at the end of the accounting year any value of stock available at the end of accounting year which is remained unsold which is remained which is remain unsold jo ki bikne se bach gaya hai jo bikne se reh gaya hai bika nahi hai abhi tak so value of stock available at the end of the accounting year which is remain unsold jo abhi tak bika nahi hai bikne ke liye bach gaya hai isliye hum ise kya bolte hain closing stock kehte hain kya bolenge hum isko closing stock kahenge okay now let's take a pause half an hour ho chuka hai any questions ताकि अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं और दस मिनट क्लास एनी क्वेश्चन एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड Are there no questions? Okay, good. Hmm. Shraddha Patel. यही नाम है ना बेटा तुम्हारा? No questions. Good. बाकी किसी को कुछ नहीं पूछना. Okay. चले इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. तो दुनिया में दो तरह के बिजनेस होते हैं मेनली एक होता है ट्रेडिंग और एक होती है मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दुनिया में दो तरह के बिजनेस होते हैं एक होता है ट्रेडिंग और एक होती है मैन्युफैक्चरिंग ना व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग चैप्टर नंबर वन बिजनेस स्टडीज में हमने बड़े ध्यान से समझा था इसको ट्रेडिंग मतलब बना बनाया माल खरीदा और बेच दिया जैसे कौन करता है मेडिकल स्टोर वाले करते हैं मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं दवाई बजाने वाली कंपनी से खरीदी दवाई और कस्टमर्स को बेच दी राइट और रॉन्ग जनरल स्टोर वाले क्या करते हैं बना बनाया माल खरीदा कुछ नहीं करना है रेडीमेड आता है और वो भी दुकान पर उनकी शॉप पर उसकी डिलीवरी होती है बना बनाया माल आया और वहीं से उसको दे दिया मींस दे आर मींस दे आर द पॉइंट ऑफ सेल्स क्या बोला जाता है उनको उनको बोला जाता है पॉइंट ऑफ सेल्स बोलते हैं ओके okay? आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट ऑफ सेल्स क्या है ये यही इसको ट्रेडिंग बोलते हैं मतलब रेडीमेड खरीदा बनाया और उसको बेच दिया ओके तो व्हाट डज मैन्युफैक्चरर डू व्हाट मैन्युफैक्चरर क्या करता है मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल खरीदता है उसको प्रोसेस करता है फिर बनाकर बेचता है जैसे ग्रासिम इंडस्ट्रीज ग्रासिंग इंडस्ट्रीज क्या बनाकर बेचती है कपड़ा तो क्या खरीदती है वो लोग वो खरीदती है कॉटन सिंथेटिक आइटम्स केमिकल्स कॉटन से फिर धागा बनाएंगे धागे से कपड़ा बनाएंगे कपड़े को रंगेंगे और बेचेंगे ओके और सिंथेटिक आइटम खरीदेंगे उससे फाइन धागा बनाएंगे पूरा का पूरा मटेरियल बनाकर बेचेंगे तो वो क्या हो गया मैन्युफैक्चरिंग हो गई मैन्युफैक्चरिंग में क्या होती है रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट वॉट इट वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग हो गई ट्रेडिंग और ट्रेडिंग तो ये जो स्टॉक है ना स्टॉक जो टर्म यूज होती है स्टॉक टर्म ज्यादातर ट्रेडर्स यूज करते हैं कौन यूज करते हैं मोस्टली यूज बाय ट्रेडर यानी जो लोग माल बेच रहे हैं जो लोग माल बेचते हैं ट्रेड करते हैं वो स्टॉक का टर्म यूज करते हैं लेकिन मैन्युफैक्चरर क्या यूज करता है मैन्युफैक्चरर यूज करता है इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरर कौन सा शब्द यूज करता है इन्वेंट्री ओके अब हमारा जो नेक्स्ट जो टर्म है वो आएगी इन्वेंट्री नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी इन्वेंट्री है इन्वेंट्री क्या होती है तो इसमें दिया है इन केस द मैन्युफैक्चर देर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ फोर टाइप्स इस इन्वेंट्री का मतलब भी स्टॉक ही होता है इन्वेंट्री का मतलब भी क्या होता है स्टॉक ही होता है 
ओके इन्वेंट्री का मतलब भी स्टॉक ही होता है ठीक है इन्वेंट्री का मतलब भी स्टॉक ही है लेकिन इन्वेंट्री वर्ड जो है मैन्युफैक्चर यूज करते हैं तो इन्वेंट्री इन्होंने चार तरीके की बताई है नंबर वन नंबर वन इन्वेंट्री ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ऐसा क्यों देखिए ट्रेडर होता है तो रॉ मटेरियल होगा नहीं ट्रेडर के पास कोई रॉ मटेरियल होगा क्या आपके घरचंदूर में बहुत सात ज्यादातर ट्रेडर्स हैं आपको देखने को मिलेंगे मैन्युफैक्चर के नाम पर एक दो गिनिंग मिल है सीमेंट फैक्ट्रीज है एक आध दो आटा और उससे रिलेटेड मैदा बनाने वाले लोग हैं बाकी मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर कोई बहुत ज्यादा एग्जांपल्स आपको यहां देखने को नहीं मिलेंगे तो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल अगर मैन्युफैक्चरर है तभी रॉ मटेरियल होगा ट्रेडर के पास रॉ मटेरियल नहीं होगा ट्रेडर के पास एक ही मटेरियल होता है उसे क्या बोलते हैं फिनिश्ड इसीलिए उसका नाम लेते हैं स्टॉक तो हमेशा याद रखो स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही कंसेप्ट के दो नाम है लेकिन स्टॉक यूज किया जाता है ज्यादातर स्टॉक कौन यूज करता है ट्रेडर और इन्वेंट्री शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं मैन्युफैक्चरर के लिए इस दिस क्लियर क्योंकि मैन्युफैक्चरर के पास स्टॉक की वैरायटी होती है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो गया या भी ओपनिंग और क्लोजिंग हो सकती है रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल होता है रॉ मटेरियल क्या होता है रॉ मटेरियल होता है सिंपल जैसे जैसे कपड़ा बनाने वाली कंपनी के लिए रॉ मटेरियल क्या है कॉटन राइट और रॉ सीमेंट बनाने वालों के लिए रॉ मटेरियल क्या है लाइमस्टोन कोल जिप्सम पानी और फ्लैश या और बाकी के केमिकल्स ये हो गया रॉ मटेरियल राइट और रॉ एक रेडीमेड शर्ट बनाने वाली कंपनी के लिए क्या होता है रॉ मटेरियल क्लॉथ बटल्स जेट्स थ्रेड्स और आपका कंज्यूमेबल uh, स्टोर वो सब क्या हो गए रॉ मटेरियल हो गए इज दिस ओके सो इट इंक्लूड इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल परचेज फॉर यूजिंग मैम इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ कॉटन इन केस ऑफ क्लॉथ मिल इज अरी रॉ मटेरियल फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया वही है ग्रासिम इंडस्ट्रीज कॉटन का कपड़ा बनाती है उनके लिए कॉटन क्या हो गया मैं कॉटन का नाम क्यों लिया क्योंकि तो हमारे आसपास कॉटन होता है अगर मैं तेल मिल की बात करूं ऑयल निकालने वाली तो ग्राउंडनट सनफ्लावर उनके लिए रॉ मटेरियल है ठीक है अगर मैं दाल बनाने वाली फैक्ट्री की बात करूं तो उनके लिए तुअर जो है जैसे यहां तुअर पैदा होती है तो तुअर की जो फल्ली होती है वो रॉ मटेरियल वो तुअर की फल्ली से तुअर की दाल बनाकर बाजार में बेचेंगे गॉट इट और नॉट सो वॉट इज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल आई आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट तो इनके लिए ये रॉ मटेरियल ओपनिंग भी हो सकता है और क्लोजिंग भी हो सकता है ठीक है तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे कि अगर साल के शुरू में है तो ओपनिंग साल के आखिर में है तो क्लोजिंग और इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होगा फिर से बोल रहा हूं इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होगा क्योंकि थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद नेक्स्ट डेट कौन सी आती है फर्स्ट अप्रैल अगर थर्टी फर्स्ट मार्च को वो क्लोजिंग है तो फर्स्ट अप्रैल को वो क्या कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा ना नेक्स्ट सेकेंड वन वर्क इन प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस वट यू मीन बाय वर्क इन प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है रॉ मटेरियल पूरा नहीं बना है अभी वो बनना बाकी है एग्जाम्पल एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल कपड़े का ही एग्जाम्पल लेना पड़ेगा क्योंकि कॉटन ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो चलता है जैसे जैसे कॉटन से धागा बन चुका है कपड़ा नहीं बना कॉटन से क्या बन गया थ्रेड बन गया कॉटन से थ्रेड बन चुका है बट इट इज नॉट कन्वर्टेड इन टू द मटेरियल दैट वॉट वी एक्सपेक्ट कॉटन से धागा बन चुका है लेकिन अभी तक अभी तक कपड़ा नहीं बना तो वर्क इन प्रोग्रेस तो रॉ मटेरियल में आधा काम हुआ है आधा नहीं हुआ आधा कह लो या कुछ परसेंटेज ऑफ वर्क इज परफॉर्म 
That's why it is known as work in progress. Work in progress ka matlab, aap usko samajhiye ra, aur badiya tariqa samjha ra, work in progress ka. Chaise, makan manate na, structure tahi ya hai, diwara khadi ho gai, plaster nahi hua, flooring nahi hui, work in progress, kaam chalu hai, uske upar. So, diya hai, it is termed as inventory of partly finished goods. Partly finished मतलब अभी ये पूरे नहीं हुए आधे आधे हुए हैं अभी इनके ऊपर काम होना बाकी है It means goods in semi finished form It means what semi finished जैसे for example कोई ready made का ready made की factory है ready made बनाने की तो कपड़ा काट दिया है आधी आधी stitching हो गई है बाकी का काम बाकी है Okay for the valuation of work in progress the value of raw material used in it the cost of labor, power, fuel and other expenses on proportionate basis are included. In case of cloth mill, the value of threads and the unfinished cloth will be the inventory of work in progress. Okay, now next. This is actually what happens in the last year. We have to get out of actual profit. So, as we have studied the characteristics of accounting, that accounting information should be reliable. That means, we should not be able to get out of it. तो विश्वसनीय कब होगी जब वो सही होगी ठीक है ट्रू कंडीशन होगी और ट्रू कंडीशन जब होगी जब आप सही तरीके से चीजों की वैल्यू निकालेंगे तो वर्किंग प्रोग्रेस की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वर्किंग प्रोग्रेस की वैल्यू निकालने के लिए हमें उस वर्किंग प्रोग्रेस यानी कि उस जो रॉ मटेरियल हमने आधा बना हुआ है तो रॉ मटेरियल की तो कॉस्ट आसानी से निकाली जा सकती है लेकिन जो रॉ मटेरियल अभी हाफ प्रिपेयर है उसकी कॉस्ट का कैसे उसके बारे में उन्होंने क्या कहा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्लस जो लेबर उसके ऊपर खर्च हो चुकी है प्लस जो फ्यूल हमने उसके ऊपर लगा दिया प्लस जो बाकी के फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं जो प्रोपोर्शनल है उस प्रोडक्शन के लिए वो हमने उसके ऊपर अप्लाई किए उसको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस नाउ नेक्स्ट तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये भी एक टर्म है ना वॉट इज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्लियरली मीन्स कि जो माल पूरा बन चुका है जो मटेरियल फुल बन चुका है लेकिन अभी भी बिकना बाकी है द मटेरियल इज टोटली फुली मैन्युफैक्चर बट स्टिल इट इज अनेबल टू अनेबल टू बी सोल्ड ओके इट इंक्लूड्स द इन्वेंट्री ऑफ दो गुड्स Which have been completely processed, and in puri tarah se kapda ban chuka hai. Cloth pe example chal raha hai. To puri tarike se kapda banaya ja chuka hai. Lekin abhi bhi wo becha nahi gaya. But is lying unsold at the end of accounting period. In case of cloth mills, the value of finished cloth will be the value of inventory of finished goods. Now inventory of stock in trade. Okay, inventory of what stock in trade? Ye badi. अच्छी टर्म है इसको समझना भी जरूरी है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग करने वाले मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा माल खुद ही बनाए कई बार वो लोग क्या करते हैं दूसरों का भी बना बनाया माल ले लेते हैं सर इलेवेंथ का किसका क्लास होगा अभी इस समय पर स्टूडेंट्स किसकी क्लास है अभी आपकी नेक्स्ट मैं भी इलेवेंथ पढ़ा रहा हूँ नहीं मेरा तो इलेवेंथ के आज नहीं मेरे बात किसका है मेरे बात किसका क्लास है आज यार किसका क्लास है मेरे बात और कितने बजे है हाँ यार शेड्यूल में कहाँ ओके ओके गुड 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 बारह चालीस से है ना चलने दो शेला कंटिन्यू ना शेला कंटिन्यू कंटिन्यू करूं क्या अभी मैं आप लोगों की क्लास कंटिन्यू करूं क्या ब्रेक दे दू कल के लिए 
वन मतलब क्या है वन मतलब वन चलो ये पॉइंट कंप्लीट कर लेंगे तो अच्छा आदित्य खोबरा गड़े कह रहा है ब्रेक ले लो सर मैं ये पॉइंट कंप्लीट करके खत्म कर दे रहा हूं ओके आई अंडरस्टूड थ्योरी क्लासेस आर टू मच बोरिंग बट वट टू डू वीर टू स्टार्ट अकाउंटेंसी की थ्योरी शुरू में पढ़नी ही पड़ेगी एक बार जनरल चैप्टर शुरू हो गया एक बार एक बार जनरल चैप्टर शुरू हो गया तो फिर आपको मजा आए आने लगे क्योंकि तब ये थ्योरी से आप मुक्त हो जाओगे पूरी तरह से तो नहीं कभी कोई मुक्त होता लेकिन चलती रहेगी ओके सो देर आर फिनिश इट इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड अब वॉट डू वी मीन बाई इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हेयर मीन्स कि कई बार मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा माल खुद बनाए वो क्या करते हैं रेडीमेड खरीद लेते हैं बाहर से जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कंपनी का नाम है सूर्या रोशनी लिमिटेड कंपनी का नाम क्या है सूर्या रोशनी लिमिटेड ये बल्ब ट्यूबलाइट और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बेचती है तो मैं आपको बता दू सूर्या रोशनी लिमिटेड पूरा का पूरा मटेरियल खुद नहीं बनाती वो क्या करती है दूसरों का बना बनाया मटेरियल खरीद लेती है ऐसा नहीं है कि वो खुद कुछ नहीं बनाते वो बनाते बनाते हैं लेकिन उनके पास सप्लाई चेन अभी कम है तो वो क्या करते हैं दूसरों का बना बनाया माल खरीदते हैं उनको अपनी लैब में टेस्ट करते हैं और ओके होने पर अपने नाम की सील लगाकर बेच देते हैं इसलिए ओके और ये बात जिनसे उन्होंने माल खरीदा है जिनसे उन्होंने मटेरियल परचेज किया है उनको भी मालूम है ऐसा नहीं है कि ये लोग उनको बताते नहीं है कि हम आपसे खरीद रहे हैं कि नहीं उनसे खरीदते भी है और उनको बता देते हैं कि भैया ये माल अब आपके अपने नाम से बेचेंगे उनको भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें क्योंकि बल्क में उनका भी माल बिक रहा है तो जो लोकल मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसको अपने नाम की सील लगाकर बेचते हैं लेकिन वो लोग टेस्टिंग करते हैं तो बना बनाया माल अगर हम खरीदे अगर कोई मैन्युफैक्चरर बना बनाया माल खरीदता है और वो साल के आखिरी दिन बच जाता है बिकने से मींस एनी मैन्युफैक्चरर इफ दे परचेज मटेरियल रेडीमेड रेडीमेड मटेरियल फ्रॉम द मार्केट एंड इफ इट इज अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर देन इट इज नोन एज इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ओके सो टूडे वी हैव वॉट अंडसम टाइम लाइव I hope the network will continue because from tomorrow onwards only we have got a new plan. कल ही हमको एक नया plan मिला है तो कल class हुई थी और एक आज हुई है अब आगे देखते हैं कैसे क्या चलता है okay? Otherwise मैं तो कुछ मैं तो आप लोगों से ही कह सकता हूँ कि telegram पर group बना लो video बनाओ telegram पर भेजो जैसे आप ट्वेल्थ वालों के लिए करता हूँ ट्वेल्थ वालों की कभी कोई class break नहीं होती है अगर online available है तो online और अगर online available नहीं है तो तुरंत वीडियो रिकॉर्ड किया और टेलीग्राम का अपलोड कर दिया और वहां पर होता भी बहुत फास्ट है जैसे आज मैंने सुबह एक उसकी आपको काउंट पाऊंगा तो आया करीबन 1.5 जीबी का बना लेकिन जब मैंने उसे टेलीग्राम पर अपलोड किया तो 60 एमबी में अपलोड हो गया वो ओके तो इनकेस अगर हमको प्रॉब्लम आएगी और आज और कल में तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि टेलीग्राम डाउनलोड करो जैसे मैंने ट्वेल्थ का ग्रुप बनाया है उसी प्रकार से मैं इलेवेंथ का भी टेलीग्राम का ग्रुप बनाकर डायरेक्टली वीडियोस अपलोड कर दूंगा उसमें बट लाइव क्लासेस आर लाइव क्लासेस ओके वी हैव अंडसम इंटरेक्शन एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी वन और शेल बी वाइंड अप नाउ एनी क्वेश्चन नो आई होप सो नो नो क्वेश्चन ओके थैंक यू एवरीवन